zgodi. Preglasim. Ja, Blenderi so pač glasne mašine v kuhini. Zelo so dominantni, dobre jutranje budilke in mirne duše lahko rečem, da tudi prave dive v kuhini. Zakaj? Dajmo si pogledat. Blenderi prihajajo iz druženih držav Amerike. Tam so številka ena v gospodinstvu. Blender je bil izumljen pred približno stotimi leti, k nam je prišel v sedemdesetih, uveljavil se je v devedesetih in je ena bolj kultnih iznajb, da o dizajnu niti ne govorim. Blender bazira na podlagi hitro vrtečega senoška, ki se zavrti kar do 30 tisoč vratov na minuto, kar pomeni, da vse, kar blendamo, bo res imelo zelo fino teksturo. Pri blenderih je tako, delimo jih na klasične blendere, ki so močni nekaj od 300 do 700 W, zato so primerni za bolj lažje stvari, kot so juhe, kreme, omake, raslinska mleka, smuti in podobno. Ti blenderi nimajo nobenega reduktorja, ki bi jim povečal moč in imajo direkt drive, torej direktni pogon, zato se jih ne sme obremenjevati in niso primerni za recimo kakre težke paste ali pa čičeriki na mas, recimo iz osebnih izkušenj povem, čičeriki na mas je super za skuri blender. Potem pa so tukaj še power blenderi. Power blenderi so tiste divje zveri, ki so močne nekaj do 1500 W in so zato primerne za kake presne paste, za res zahtevne stvari. A pri vseh teh zvereh je pomembno to, ker imajo res navito mašino, da lahko dosežajo obrate, da jim, kadar imamo več zadelat, privoščimo v mesne odmore. Blenderi so še najbolj popularni za izdelavo smutijev. A tudi tu velja ena tehnika, da bo smuti prav narejen, oziroma da se bo mašina najbolj efektivno izkazala. Vedno damo na nože stvari, ki imajo največ tekučine. V tem primeru jaz imam pomarančo. Zakaj? Zato, da bo nož lahko čim prej ustvaril ta vortex. Potem lahko damo vezivo, jaboko, banano. Na koncu lahko damo zelenje, špinačo, to je super. Da imamo zdrav smuti. Tako. In na koncu dodamo led. Led dodamo tudi zaradi tega, ker se zaradi hitrosti noža stvari zagrevajo in potem lahko smuti oksidira. Mi pa tega nočemo. Vkolikor se noži oziroma se sestavino posodi ustavijo, enostavno dodajamo vodo. In gremo. je gotov. Blendamo nekje minuto do maksimum 90 sekund, več se ne potrebuje. No to. Samo zdravje. In to dobro zdravje. Kak lep šopek, hvala mama. A ja, ja, pri blenderju smo, termo steklo. Blenderi s tekleno posodo imajo to termosteklo, ki je sicer uničljivo krhko, se lahko razbije, a vendar je zelo dobro odporno na ledišče kot tudi vrelišče. Zato je blender nepogrešljiv za hitre ali tako imenovane ekspres juhce. V posodo se da vsa zelenjava, ki se lahko je srova. Še malo zelenja. Kuhan krompir. Življenja ne imamo radi, a ne? Zato bomo dobro jedli še malo kisle smetane za legiranje. Ker je to juha, ki se jo blanšira, ne rabimo pretiravati. Začim bom. Tako. Aparat bom za lav pozdraven, bom dodajal vročo vodo med delovanjem. Taka juhca je zelo zdrava, saj je bilo uničeno minimalno število vitaminov in mineralov, ker je vse skupilo samo blanširano. Bon apeti! 
malo manjši blenderi, bolj kompaktni velikosti, so sploh primerni za mletje oreščkov, semenk in podobnih reči. Zakaj? Ja, zaradi tega, ker so ravno tako majhni, da lahko z njimi šejkamo med tem, ko meljemo, ker seveda melje se v pulznih korakih. Seveda se to lahko naredi tudi z velikim blenderjem, ampak je vsakič treba posodo da dol, potresiti, samo zato, da bi nošen bolj enakomerno lahko zmlel. Meljemo v pulznih intervalih. In ko nehar upotati, so v tem primeru mandli zmleti. Zakaj mlet v pulznih intervalih? Samo zato, ker če se predolgo melje, se začne delati pasta in to ta motorček ne prenese najbolj. Blenderi so tudi znani pod imenom Liquifier. Liquifier pomeni otekučiniti in dejansko malo bolj močni blenderi lahko v tekučinju zmeljajo praktično vse. Tukaj imam organske odpadke, olupke, jajčne lupine. Ki jim dodamo vodo in vse skupaj zmeljemo do konca. In dobili smo naravno gnojilo za bolj ali manj graciozne rastline. Samo zdrževanje blenderja ni pretirano zahtevno. Najbolj pomembno je pri šipkejših blenderjih, da pazimo, da motorja ne obremenjujemo na dolge proge. Pri samem čiščenju posode je najlažje je očistiti tako, da se v posodo da voda in čistilo za posodo in lepo mix mix ga operemo, očistimo, da samega noža ne dajemo v pomivalni stroj, da ne uničimo tesnilnega sistema v nožu samem. Sklopke na nožu in na pogono pa obvarujemo najboljše tako, da se vedno prepričamo, da je posoda dobro nameščena na pogonsko enoto in seveda, da mu redno privoščimo vlažno krpo. Eno zelo pomembno upozorilo. Kadar z blenderjem miksamo vroče tekočine, sestavine oziroma se v hladno posodo da nekaj vročega, je nujno potrebno, da se pokrov pokrije skrpo in da se potem aparat vklopi v zelo, zelo kratkih intervalih, toliko, da se vroče sestavine s hladnim zrakom zmenijo po svoje. Za vse radovedne pa... No, tega ne počnite doma. To so te naše dive. Glasne, divje, svoje glave, svetleče, a vse stransko nepogrešljive. Z blendri, če se da. Itak, da se da. Zdaj pa. Did somebody say margarita? Se vam je dopadil video, ne? No. Ker vsi vse tak radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljanju in pa, da se mi slučajni ste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretno vprašanje smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari in kjer vamo serviseri rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeos.si, kjer najdete seznam ta dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res plača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani Šesno poraben, ker se veste, itak, da se da.